அஸ்லாமு அலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு டேஸ்ட் மை ஃபுட் மோஸ்ட்லி குட்டீஸ்க்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ரெசிப்பினா பூரின்னு சொல்லலாம் நார்மலாக அதை பூரிக்கு நம்ம எப்படி செய்வோம் சப்பாத்திக்கு மாவு பெச மாவு பெசஞ்சு பூரி செஞ்சு அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக உருளைக்கிழங்கு மசாலா தனியாக செய்வோம் பட் மாவு பெசையும் போதே உருளைக்கிழங்கும் சேர்ந்து பெசஞ்சு பூரியை நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுதான் மசாலா பூரின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வேலையும் மிச்சம் சேம் டைம் இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலா பூரி எப்படி பண்ணுறது இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுக்காக இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட நான் என்ன சேர்க்கேன்னா ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் வேக வச்சு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கையால் கூட மசிச்சு இது பண்ணலாம் நான் எதுக்கு துருவி எடுத்துருக்கேன்னா சின்ன சின்ன கட்டி கூட இருக்கக்கூடாது கையால் நீங்கள் மசிக்க தான் இருந்தால் நல்லா கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மசிச்சு எடுத்து இது கூட சேர்த்துக்குங்க இது கூடவே ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்க்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க குக்கிங் ஆயில் இருக்குல்ல நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க கையாலேயே இப்போ இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம பூரிக்கலாம் மாவு பெசையோல அந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்குங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுறாதீங்க கொஞ்சம் அளவாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கட்டியாகவே பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக பூரி நம்ம செய்யும் போது கொஞ்சம் கட்டியாக பெசஞ்சு இது பண்ணால் தான் நம்ம பூரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது நல்லா பொங்கி வரும் ஸோ நல்லா கட்டியாக பெசஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பெசஞ்சு விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணி மட்டும் பார்த்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நான் ஒன்றரை கப்பு மாவுக்கு பாருங்கள் இதில் அரை கப் அளவுக்கு கூட தண்ணி ஆகலை அந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றி இதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் டு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி போட்டு வைக்கலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி பெசனி விட்டுக்குங்க இந்த மாவில் வந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து எந்த வெடிப்பை இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பால் மாதிரி பண்ணிக்கிங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு நம்ம நார்மலாக பூரிக்கெலாம் நம்ம பருத்தி எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த சப்பாத்தி கட்டையால் உங்கள் பூரி சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய பூரி வேணால் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணலாம் சின்னது வேணால் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் சேம் டைம் கொஞ்சம் மெலிசாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பருத்தி எடுத்துட்டேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம போட்டுடலாம் பருத்தி எடுத்ததை இப்போ பாருங்கள் இதை போட்ட உடனே கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த கரண்டியால் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ நல்லா உங்களுக்கு பொங்கி வரும் ஒன் சைடு இதுவாக ஆனாலும் இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பூரி இந்த மாதிரி ஃப்ளஃபியாக வரணும்னா நம்ம மாவு பெசுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மாவு பெசையும் போது ஓவராக தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஓவராக நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பொங்கி வராது ஸோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க அப்போ நல்லா வரும் உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு மாவு பசி மாதிரி நம்ம இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக பசிஞ்சு எடுப்போம் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் பட் பூரிக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்படி தேவையில்லை இது வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக பண்ணால் தான் நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லா வரும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மசாலா பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம மசாலா பூரி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா பூரிக்கு ஒரு சிம்பிள் அண்டு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்காக நான் இன்றைக்கி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேட் மசாலா நான் சேர்க்குறேன் கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த மசாலா பூரிக்கு இந்த ஒரு சைட் டிஷ
இந்த மசாலா பூரி செய்கிறதுக்கு ரொம்பலாம் டைம் எடுக்காது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் சேம் டைம் இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு தடவை உங்கள் வீட்டில் இந்த மசாலா பூரி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்ட்டும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நான் தயிர் கூட கூடவே டொமேட்டோ கெச்சப்பை வச்சுருக்கேன் பசங்களுக்கு பிடிக்கும்னு தான் டொமேட்டோ கெச்சப் நான் வச்சுருக்கேன் டொமேட்டோ கெச்சப் எப்படி வீட்டிலே செய்து சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம டேஸ்ட் மை ஃபுல்லில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மசாலா பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு நார்மலாக ஒரே மாதிரி பூரி செய்யாமல் ஒரு சேஞ்சுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்